அடைக்காத்து உதிரத்தை பாலாக்கி பாசத்தில் தாளாட்டி பல இரவுகள் தூக்கத்தை தொலைத்து நமக்காகவே வாழும் அன்பு தெய்வம் அன்னை அனைவருக்கும் வணக்கம் அமெரிக்க தமிழ் ஊடகத்தின் இணைய வழி அன்னையர் தின கொண்டாட்டத்தின் மூலம் நேயர்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பேர் அன்பின் பிறப்பிடம் அன்னை ஒவ்வொருவருக்கும் தம் வாழ்வின் வாழ்நாள் முழுவதும் உற்ற துணையாக இருக்கும் நம்பிக்கை ஊற்று அன்னை சொல்ல முடியாத துயரங்களையும் ஆஹ் ஆசைகளையும் மறைத்து அவர்களோடு வைத்து கொண்டு குடும்பத்தையும் குழந்தைகளையும் செதுக்கும் சிற்பி இப்படி அன்பையும் பாசத்தையும் மட்டுமே கொடுக்கும் அன்னையர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் நாம் அன்னையர் தினம் கொண்டாடி மகிழ்கிறோம் இந்நிகழ்வை ஒட்டி இங்கே தன் தா தாயின் தியாகத்தை போற்றவும் அவருக்கு மரியாதை செய்யவும் தன் தாயுடன் இணைந்திருக்கிறார் கண்மணி கண்மணியையும் அவரது தாயார் திருமதி ரமா அறிமுகம் அவர்களையும் வரவேற்பதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வணக்கம் கண்மணி வணக்கம் ரமா அவர்கள் கண்மணி நான் உங்ககிட்ட இருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன் முதல்ல உங்களை நீங்க அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நான் கேள்விகளை கேட்க ஆரம்பிக்கிறேன் நான் இப்ப யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டெலவர்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்டா இருக்கேன் கேக்குதா நான் பேசுறது சரியா நீங்க பேசுறது கேக்குது இன்னும் கூட கொஞ்சம் சுத்தமா உறக்க பேசுனீங்க ஓகே என் பேர் கண்மணி நான் இப்ப யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டெலவர்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்டா இருக்கேன் நான் அப்புறம் பேசல இன்னும் கொஞ்சம் சொல்றேன் பட் அம்மா நீங்க சொல்லுங்க நீ சொல்லலாம் என் பேர் ராமா நான் கண்மணியோட அம்மா எனக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க கண்மணி என் கண்ணி நான் சீமன்ஸ்ல வந்து ஐட்டில தான் இருக்கேன் அது தவிர எனக்கு வந்து தமிழர் கலைகள் காண்டி முழவு கலைக்குழுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் வச்சிருக்கேன் அப்புறம் வந்து நான் ஒரு யோகா இன்ஸ்ட்ரக்டரும் கூட அப்புறம் நான் ஒரு யூடியூபரும் கூட அதனால எனக்கு ரொம்ப பிஸியா தான் இருக்கும் எப்பயும் பன்முக தன்மையோட இருக்கிறீங்க கேக்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கு கண்மணி இப்போ எல்லா குழந்தை வந்து முதல் குழந்தை பெண் குழந்தையா இருந்தாலும் அவரு வந்து பெரும் மகிழ்ச்சியா இருக்கும் அந்த பேர் எப்படி நீங்க அவளுக்கு அதுல உங்களோட இன்ஃபுளுன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா கண்மணி ரொம்ப அருமையான பேரா இருக்கு நான் தான் வச்சேன் ஆஹ் அவங்க அப்பா வந்து தமிழ் பேர் வைக்கணும் நாங்க அதனால ரொம்ப தேடி தேடி பிடிச்சிட்டு இருந்தோம் ஓவியா இனியா இப்படி எல்லாம் பாத்துட்டு இருந்தோம் எனக்கு நீலா கண்மணி ரெண்டு பிடிச்சிருந்தது அப்புறம் கண்மணின்னு ரெண்டு பேரும் முடிவு பண்ணிட்டேன் சரி அப்புறம் அந்த பேரை பத்தி கண்மணிக்கு ஏதாவது அதாவது வளர்ந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா ஏன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேர் வச்சீங்கன்னு அவங்க என்னைக்காவது கேட்டதுண்டா கண்மணிக்கு அந்த பேர் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இங்க அமெரிக்கால இருக்கல யாருக்குமே அந்த பேர் இருக்கு அதுல அதனால எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மூறவர் வந்து இங்க கூப்பிடல கேன் மேனு கூப்பிடுவாங்க சில பேரு கண்மணி கரெக்டா அவங்களை கரெக்ட் பண்ணி என் பேரு கண் அதுல இருக்க எப்படி சொல்ல நீங்க சொல்லுங்க இல்ல அதை நிறுத்திட்டேன் பட் கண்மணியும் சொல்லுங்க சந்தோஷமா இருக்கிறது கேக்குறப்போ கண்மணி நீங்க சொல்லுங்க பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கேன்னு சொன்னீங்க வழக்கமா எல்லா குழந்தைங்களும் இன்ஜினியரிங்கோ இல்ல டாக்டர் ஆகணும்னா அததான் வந்து ஆசைப்படுவாங்க எப்படி நீங்க இந்த துறையை வந்து தேர்ந்தெடுத்தீங்க இதுக்குள்ள போகணும்ன்ற ஆர்வம் உங்களுக்கு எப்ப வந்துச்சு எனக்கு ஆக்சுவலி முன்னாடி வந்து நான் ஒன்பதாவது படிக்கல நானும் டாக்டர் ஆகணும் தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஏன்னா நான் கிரேஸ் அண்ட் ஆட்டமின்னு ஒரு ஷோ வந்து அள்ளி எப்படி பாத்துட்டே இருப்பேன் அதனால நான் வந்து டாக்டர் தான் ஆகணும் டாக்டர் தான் ஆகணும்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆஹ் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் எனக்கு டாக்டர் ஆக ஆசையால அந்த டிவி பார்க்கதான் எனக்கு பிடிச்சிருது இப்ப நான் ஒரு ஒன்பதாவதுல இருக்கையில ஒரு மிலிட்டரி ஸ்கூல்ல இருந்தேன் மிலிட்டரி ஸ்கூல் மிலிட்டரி ஸ்கூல் போயிருந்தேன் அது எனக்கு மிலிட்டரி ஜாயின் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருந்தது ஆஹ் அதனாலதான் இப்ப முடியலாம் இப்படி வச்சிருக்கேன் எனக்கு முன்னாடி அப்படி ஒரு ஆசை இருந்தது ஆஹ் ஆனா அங்க போயில யாருமே அங்க வந்து இந்திய மக்கள் யாருமே கிடையாது நான் மட்டும்தான் அங்க இருந்தேன் அப்ப வந்து எனக்கு கல்ச்சர் ஷாக் மாதிரி இருந்தது இன்னொன்னு லைக் எல்லாருமே யாருமே என்ன மாதிரி இல்லை அதனால அண்ட் அவங்க சொல்றது பேசுறது எல்லாம் ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருந்தது எனக்கு ஸோ எனக்கு ஸ்கூல்ல வந்து கண்ட்ரோல் இல்லாத மாதிரி இருந்ததுனால 
அப்பவே வந்து அந்த டுவெண்டி டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி எலெக்ஷனும் வந்து நியூஸ்ல வந்து கவர் ஆகிட்டே இருந்தது அப்ப கவர் ஆகிட்டே இருக்கையில எனக்கு வந்து ஸ்கூல்ல எதுவும் பண்ண முடியல அதனால யூஎஸ்ல இருக்க பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேட்ஸ்க்கு ஏதாச்சும் ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த மாதிரி சொல்லி நான் நிறைய அந்த ஓட்டர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ட்ரைவ் அந்த மாதிரி நான் இருக்கும் ஆகி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அண்ட் தென் நான் பத்தாவது போயில மாடல் யூஎன் அதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகி எனக்கு பாலிடிக்ஸ்ல தான் போனோன்னு ரொம்ப ரொம்ப ஆசை இருந்தது ஆஹ் அப்பாக்கு ஆக்சுவலி தான் முழு வாழ்க்கைக்கும் அவருக்கு ஆசை வந்து நான் பாலிடிக்ஸ்ல போகணும்னு தான் ஆசை ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ஆஹ் இந்த அம்மாக்கான ஐ திங்க் கொஞ்சம் ஷாக்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அண்ட் ஸோ அப்ப இருந்து நான் அடுத்த இயர் வந்து நான் லெவன்த் படிக்கல யூத் என்வைரன்மெண்டல் சமத்துல ஒரு தலைவர் வந்தது அதுக்கு எனக்கு அது லீட் பண்ண சான்ஸ் இருந்தது ஸோ முந்நூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நான் நாலு நாள் வந்து கான்ஃபரன்ஸ் நான் தான் ரன் பண்ணேன் அப்ப வந்து செனட்டர்ஸ் வந்திருந்தாங்க கவர்னர் வந்திருந்தாரு ஆஹ் அப்ப எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருந்தது அம்மா அப்பாக்கும் ரொம்ப பெருமையா இருந்தது அண்ட் ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் பிலீஃப் வந்தது எனக்கு இதுல பண்ண முடியும்னு பாலிடிக்ஸ்ல போக முடியும்னு ஆஹ் அண்ட் தென் நான் பண்ணதுக்கு வந்து காலேஜ் அப்ளை பண்ணல எனக்கு காலேஜ்க்கு ஃபுல் ஸ்காலர்ஷிப் கிடைச்சது ஆஹ் அப்ப அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அதுவும் வந்து பாலிடிக்ஸ்னாலதான் எனக்கு வந்தது அதுல ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகுறது வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஆஹ் காலேஜஸ்க்கு தெரிஞ்சது அண்ட் எனக்கு அந்த ஆஃபர் கிடைச்சதுனால அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அண்ட் தென் இப்ப வந்து இந்த வருஷம் நான் யூஎன்ல போய் ஆஹ் சுவிட்சர்லாண்ட்ல போய் ஓரல் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தேன் ஆஹ் தமிழ் மக்களுக்கு சப்போர்ட்டா ஸ்ரீலங்கால இருக்க தமிழ் மக்களுக்கு ஸோ ஐ திங்க் ஜஸ் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்துட்டே இருக்கு அண்ட் அவங்களுக்கும் சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கும் சந்தோஷமா இருக்கு எங்களுக்கும் ரொம்ப பெருமையாவும் சந்தோஷமா இருக்கும் இருக்குது நீங்க அந்த யூஎன்ல போய் பேசுனேன்னு சொன்னீங்க மனித உரிமை கவுன்சில் ஸோ அதை பத்தி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ பத்தி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க அம்மா அம்மாவுக்கு அந்த மொமெண்ட் எப்படி இருந்தது நீங்க அங்க பேசுறப்பா அதுவும் அவங்க சொல்லட்டும் முதல்ல நீங்க உங்களோட கருத்துக்களை சொல்லுங்க ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு கேட்கலே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது ஏன்னா இப்பெல்லாம் வந்து நான் இது வரைக்கும் பண்ணது எல்லாமே லைக் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது பட் எதுவுமே என்னோட கல்ச்சரல் ஐடென்டிட்டி அதுக்கு வந்து ரெலவெண்டா இல்லை நான் தமிழ் லைக் தமிழ் ஐடென்டிஃபை பண்றேன் அதுக்கு எனக்கு ஒரு கம்யூனிட்டி அந்த மாதிரி லைக் இருந்திருக்கு பட் அவங்களுக்கு எப்படி சொல்றது அவங்களுக்காண்டிய ஏதோ பண்றேன் அவங்களுக்காக காகவே ஏதாச்சும் பண்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது ஸோ அங்க போய் மத்த தமிழ் மக்கள் கிட்ட பேசி அண்ட் ஸ்ரீலங்கால இருக்க தமிழர்கள் கிட்ட பேசி இன்னும் லைக் நிறைய லைக் அவங்களோட அனுபவங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நிறைய அண்ட் அங்க போய் பேசுறது வந்து இந்த வயசுல பதினெட்டு வயசுல பேசுனது வந்து லைக் சரியெல்லாம் இருந்தது எனக்கு ஐ திங்க் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையா இருந்தது அவள் அங்க வந்து ரொம்ப நல்லா ஓடிட்டார் நல்லா பேசுவாங்க வெளியில போய் நிறைய பேசியிருக்கா அவ ஸ்டேஜ்ல அதனால அங்க வந்து ரொம்ப கான்பிடென்டா இருந்தா அந்த இதுல பேசுறதுல நிறைய பேருக்கு தெரியவே இல்லை அவனுக்கு பதினெட்டு வயசுல ஷி வாஸ் வெரி கான்பிடென்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருந்தது எல்லாருக்கும் வீடியோ அனுப்பி விட்டோம் நாங்க யூடியூப்ல போட்டு ஸோ இட் இஸ் அ வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் ஹர் தனியா போய் அவ சுவிட்சர்லாண்ட்ல ஒன் வீக் இருந்துட்டு வந்தா அவர் ரூம்ல போ ரூம் போட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவா நாங்க ஹோட்டல் இங்க இருந்து புக் பண்ணி அவளை அனுப்பி விட்டோம் தனியா தான் இருந்தா அங்கேயே பஸ் அவளுக்கு போறதுக்கே யூனுக்கு போறதுக்கே ஹோட்டல்ல இருந்து போறதுக்கே ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு ஒன் வே அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு வந்தா பஸ் ரெண்டு பஸ் ஒரு ட்ரெயின் எல்லாம் எடுத்து பட் ஷி மேட் இட் அண்ட் மோர் ஓவர் அவ ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் கிரீஸ்ல தனியா படிச்சுட்டு வந்தா மூணு மாசம் சீக்கிரம் மாசம் அங்கதான் இருந்தா ஸோ அதனால யூரோப்பியன் கண்ட்ரில தனியா இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவளுக்கு ஆல்ரெடி இருந்தது அதனால தான் அனுப்பிச்சு விட்டோம் ஒன் வீக் போயிட்டு வந்துருவான்னு ஸோ ஷி மேட் இட் ஷி இஸ் கான்பிடென்ட் அந்த மாதிரி வெளியில போறது டிராவல் பண்றது அவளுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ அதனால தனியா போறது வருது அதெல்லாம் கண்மணி நீங்க சொன்ன மாதிரிதான் இப்ப எல்லாருக்குமே அந்த உள்ளுணர்வு இருக்கு தமிழுக்காக நம்ம ஏதாவது செய்யணும்ன்றது அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்ததும் நீங்க அதை நல்லபடியா பயன்படுத்தி இன்னும் கூட இன்னும் இதுல நல்லா வரணும்னு நான் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த நேரத்துல வந்து யூஎஸ் டாக் அவங்களுக்கு வந்து நன்றி சொல்லிக்கிறோம் புஷ்பராணி கிரேஸ் புஷ் புஷ்பராணி அக்கா அவங்கதான் வந்து இந்த
ஸோ அதனால அவளுக்கு ஷி நோஸ் த பேக்ரவுண்ட் ஆல்சோ அப்புறம் போறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் புக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அவங்களோட வரலாறு எல்லாம் இன்னும் தெரிஞ்சுக்க வச்சு தான் அனுப்பிவிட்டேன் நாங்களும் இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டதுல எங்களுக்கும் மகிழ்ச்சியா இருக்கு இது வந்து உங்க நீங்க பகிர்ந்துகிட்ட தகவல் இன்னும் நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகும் அவங்களும் இதுல இருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகுவாங்க இல்லையா அதுதான் இப்போ நீங்க வளர்ந்துட்டீங்க காலேஜ் போயிட்டீங்க அம்மா சொல்றாங்க நீங்க எல்லா இடத்துக்கும் தனியாவே போயிட்டு வரீங்கன்னு ரமா நீங்க சொல்லுங்க ஒரு பொண்ணா நீங்க அவ்வளவு எவ்வளவு மிஸ் பண்ணுவீங்க வீட்டுல அவ வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜாஸ்தி நிறைய வெளியே போயிட்டே இருப்பா அதனால ரெண்டு வருஷமா எங்களை ட்ரெயின் பண்ணிட்டா இப்போ கிரீஸ் தனியா போய் சொல்லியும் டெய்லி போன் பண்ணி செக் பண்ணிக்குவோம் மத்தபடி வீணும் ஷி கேன் ஹேண்டில் தனியாவே இங்கே வந்து போயிட்டு வருவா நிறைய இடத்துக்கு தனியா கார் எடுத்து போவா நியூயார்க் எல்லாம் போயிட்டு வருவா அதனால அவ மேல நல்லா கா வண்டி நல்லா ஓட்டுவா ஸோ அதனால கான்பிடென்டா தான் அனுப்புவோம் யா அதை வந்து ஆனா அவ காப்பாத்துவா நாங்க வி ட்ரஸ்ட் அதை வந்து அவ காப்பாத்துவாங்க அதே மாதிரி படிப்பும் அவ சொன்னா ஓகேன்னு சொல்லிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் மெடிசன்னா ஓகேன்னு சொல்லிட்டோம் நாங்க இப்ப அடுத்து மாறணும்னா ஓகே அடுத்து மிலிட்ரி ஸ்கூல் ட்ரை பண்ணணும்னா அதுக்குமே ஒரு வருஷம் விட்டோம் விட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு வான்னு சொன்னோம் அவளுக்கே பிடிக்காம வந்துட்டா ரொம்ப ஓவர் கட்டுப்பாடு அவளுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளே வந்து திருப்பி மாறி வந்துட்டா ஸோ வி கேம் ஹர் ஃபுல் இண்டிபெண்டன்ஸ் நீயே முடிவு பண்ணிக்கோ அதே காலேஜ்லயே நாங்க தலையிடவே மாட்டோம் உனக்கு என்னென்ன சப்ஜெக்ட் வேணுமோ நீயே வந்து ஏன்னா ஷீ மேக்ஸ் குட் டெசிஷன்ஸ் அந்த ஜட்மெண்ட் எல்லாம் நல்லா பண்றா அதனால இன்ஜினியரிங் போய் அப்ப அது எப்படி எப்படியோ மாறி போயிடுச்சு அது தெளிவு இருக்கணும் கண்டிப்பா கண்மணிக்கிட்ட அது இருக்கு எங்களுக்கு எல்லாம் அப்பா அம்மா எதுல போட்டாங்களோ அதுதான் படிச்சு வந்தோம் அந்த வாய்ப்பு வந்து நம்மள்ட்ட அந்த வாய்ப்பே கொடுக்கல நம்மளுக்கு பிடிக்குதா இல்லையா அது கிடைக்கல இங்க அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நாங்க கம்ப்ளீட்டா அவ என்ன பிடிக்குதோ அது பண்ணிட்டு ஷைன் பண்ணட்டும்ன்றதுதான் எங்களோடது ஸோ அதை வந்து அவ கரெக்டா பண்றான் சந்தோஷம் ஆஹ் ரமா நீங்க சொல்லுங்க நீங்க வந்து யோகா இன்ஸ்ட்ரக்டர் சொன்னீங்க அப்புறமா ஆஃபீஸ் முழு நேர பணியிலையும் இருக்கீங்க அது போக யூடியூப் ஊடகவியலாளரும் இருக்கீங்க எப்படி இது திங் இது மேனேஜ் பண்ண முடியுது உங்களால யோகா நான் யோகா பண்றதுனாலதான் இதை மேனேஜ் பண்ண முடியுது எனக்கு போக்கஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் எவ்ரிடே காலையில ஒரு மணி நேரம் யோகா பண்ணுவேன் ஆக்சுவலா கோவிடுக்கு அப்புறம் என்னன்னா ரெண்டு வருஷம் ஃப்ரீயாவே வந்து டெய்லி யோகா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன் ஜூம்ல யார் வேணாலும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணாங்க இப்பதான் ஒரு டூ ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸா மந்த்லி டுவெண்ட்டி டாலர்ஸ் சார்ஜ் பண்றாரு சேரிட்டி கொடுத்துருவேன் ஏன்னா அப்பதான் கமிட்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி பண்றேன் நான் யோகா பண்றதுனால என்னன்னா போக்கஸ் நிறைய இருக்கும் டக்குன்னு இதுல வேணும் வேகமா முடிக்க முடியும் அதனால நான் ஒரு ஃபோக்கஸ்டா ஒரு வேலை எடுத்தேனா முடிச்சுட்டு தான் அடுத்ததுக்கு போவேன் ஸோ ஆஃபீஸ் வேலையும் நான் கரெக்டா அந்த டைம்ல முடிச்சுட்டு நான் அந்த இதுக்கெல்லாம் வந்துருவேன் பறை பண்றது எங்களுக்கு பறை பண்ண ஆரம்பிச்சது ஒரு அஞ்சு வருஷமா பறை பண்றேன் எங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல வந்து செயின்ட் லூயிஸ்ல இருந்து அமெரிக்கன் பறை குழுன்னு இருக்கு அவங்கள வந்து எங்க தமிழ் சங்கத்துக்கு இன்வைட் பண்ணி எங்க வீட்டுல தான் ஸ்டே பண்ணியிருந்தாங்க பொறுச்செடியன் தான் அதை ரன் பண்றாங்க அவங்க எங்க வீட்டுல தெரிஞ்சவங்க தான் அவங்க ரன் வீட்டுக்கு வந்தாங்க அதை பார்த்துட்டு நம்மளுக்கும் ஒண்ணு பண்ணணும்னு ஆசை அப்பதான் வந்து வாஷிங்டன் டிசில இருந்து விஜயல விஜயகுமார்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க இந்தியால இருந்து நிறைய இந்த மாதிரி பறை இசை தமிழ் இசை கருவிகள் எல்லாம் மொத்தமா ஷிப்ட் பண்ணிட்டு வந்து இங்க எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க எங்க வீட்டுல வந்து சொல்லி கொடுத்து நிறைய பேர் கத்துக்கிட்டாங்க அப்புறமா யாருமே லீட் பண்றதுக்கு எங்க இந்த ஏரியால இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நானே எடுத்து நடத்த ஆரம்பிச்சேன் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு பேர் இருக்காங்க அங்க கண்டினியூஸா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டே இருக்கும் மாசம் ஒரு ஒன் ஆர் போன வாரம்னா ரெண்டு ஒரே வாரத்துல ரெண்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் வரும் வருஷத்துக்கு ஒரு பத்து தடவை பர்ஃபார்ம் பண்ற மாதிரி இருக்கு எங்களுக்கு நாங்க இலவசமா தான் பணத்துக்காண்டி பண்றது இல்ல வாங்க யார் வேணாலும் வந்து ஒரு வீட்டுல எவ்ரி ஒவ்வொரு வாரமும் டியூஸ்டே வெள்ளி செவ்வாய்க்கிழமை வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் ரெகுலரா இது பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கோ இல்லையோ ரெகுலரா அது போய்கிட்டே இருக்கும் அதனால எப்பயுமே ரெடியா இருக்கும் எப்ப பர்ஃபார்மன்ஸ் கூப்பிட்டாலும் அப்படியே போயிடும் எங்களுக்கு பொழுது போகுது அது ஒரு நல்ல பொழுது போக்கு வீக்கெண்ட் ஒரு கம்யூனிட்டி ஃபார்ம் பண்றதுக்கு அதனால எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாரும் அது சப்போர்ட் பண்றாங்களா எப்படி
நாங்க இன்னொன்னு யூடியூப் சேனல் வந்து கோவிட் டைம் அப்ப ஆரம்பிச்சோம் கோவிட் டைம்ல பொழுது போகல வெளியே போக முடியல அப்பதான் சின்ன பொண்ணு நல்லா சமைப்பா சோ அவ வந்து அவளா வீடியோ போட ஆரம்பிச்சா அப்படிதான் ஆரம்பிச்சது கேக்குறக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு கண்மணி ஆஹ் அம்மா கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ஒண்ணு ஒரு அவங்களோட நேச்சர் அதாவது அவங்க கேரக்டர்ல உங்களுக்கு ரொம்ப நீங்க ஈர்க்கப்பட்டது இல்லைன்னா அவங்கள இன்ஸ்பைர் ஆன ஒரு விஷயம் என்ன அத பகிர்ந்துக்கோங்க எனக்கு நான் வந்து நிறைய பண்ணிட்டே இருப்பேன் ஸ்கூல்லையும் காலேஜ்லயும் லைக் ஏதாச்சும் பண்ணிட்டே இருப்பேன் ஆனா எனக்கு எப்பயும் அம்மா ஆக்சுவலி எப்பயும் வந்து நான் சாப்பிட்டேனான்னு கேட்பாங்க சாப்பிட்டேனா சாப்பாடு எனக்கு பண்ணி தருவாங்க அது கேட்க சின்னதா இருக்கு பட் லைக் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கும் அப்படி வந்து அம்மா வந்து சாப்பாடு பண்ணி தர மாட்டாங்க மூணு லைக் மூணு வாட்டியும் வந்து நீ சாப்பிட்டியா லைக் சாப்பிடலனா லைக் என்னது கடுப்பாருந்தா கூட லைக் சாப்பிட அப்படியே வாயில வைப்பாங்க அண்ட் எனக்கு லைக் எப்பயும் அம்மா வந்து எனக்கு கேர் பண்றாங்க அண்ட் லைக் அப்படிதான் அவங்க வந்து அவங்களோட அன்பு காட்டுவாங்க எனக்கு தெரியும் அதனால எனக்கு அவங்க சாப்பாடு படையில எனக்கு எப்பயும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கும் அம்மாக்களுக்கு இருக்கிற ஒரே கவலையே தான் குழந்தைகள் எல்லாம் நேரத்துக்கு சாப்பிட்டாங்களா அப்படின்னு எனக்கு வந்து எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க சாப்பிடாம ஏதாவது வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன்னா சுகர் இருந்தாதான் சித்திரம் வரைய முடியும் சாப்பாடு சரியா சாப்பிடாம நீ எப்படி போய் நல்லா படிச்சு பெரிய ஆளாவ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நீங்க இதை சொல்லும் போது என்னோட அம்மாவும் நான் நினைச்சு பாத்துக்கிறேன் அம்மா கிட்ட அம்மா இதை மாத்திக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கா அதுக்கப்புறம்ங்க <laughs> 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 இருந்துகிட்டேதான் <laughs> இருக்கு <laughs> அது நேச்சுரலா இருக்கதான் செய்யும் பெண் குழந்தை கடைசி வரையும் அம்மாக்கு அந்த பதர்ஷம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஏன்னா ஆரம்பத்துல எனக்கு நாங்க எல்லாம் சின்ன குழந்தையா இருக்கப்ப எங்களுக்கு தெரியாது அம்மா படப்படன்னு வரும்போது இப்போ நம்ம அந்த இடத்துல வந்து இருக்கிற போதுதான் நம்மளால அதை ரியலைஸ் பண்ண முடியுதோ அம்மாவும் இதே மாதிரி நம்ம கிட்ட சொல்லியிருக்காங்களே அப்படின்றத உணர முடியும் எனக்கு பிடிவேனா நான் கூட யோசிக்க மாட்டேன் அப்பா யோசிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அப்பா வந்து இந்த என்னது பெண் குழந்தை பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து யோசிக்க மாட்டாங்க சும்மா லைக் விடுவாங்க அண்ட் அம்மா தான் எனக்கு சொன்னல எனக்கு எனக்கும் நான் நீங்க உங்கள எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிப்பீங்க என்னவா இருக்கிறதா நீங்க ஆவேன் அப்படின்றத நீங்க நினைச்சிருக்கீங்க கண்மணி எனக்கு ஆக்சுவலி இப்ப இப்போதைக்கு நான் லைக் ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை மாத்துவேன் பட் இப்போதைக்கு வந்து ஃபாரின் சர்வீஸ் ஆபிசர் ஆகணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு எனக்கு கிரீஸ் போனதுல இருந்து லைக் டிராவலுக்கு ரொம்ப ஆசை எனக்கு கம்யூனிட்டி பில்டிங் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் கிரீஸ்ல இருக்கேல அங்க வந்து ஒரு உமன் எம்பவர்மெண்ட் கிளப் ஆரம்பிச்சேன் அங்க இருக்கவங்க கூட லைக் நாலு மாசம் தான் இருந்தேன் ஆனா அங்க இருக்க பொண்ணுங்க கூட இருபது பொண்ணுங்க கூட அங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்ப அது இன்னும் போயிட்டு இருக்கு அண்ட் அந்த மாதிரி பாக்கையில லைக் எனக்கு ஒரு சென்ஸ் லைக் நிறைய பெரும் இருக்கு இவ்வளோ லைக் கனெக்ட் நாலு மாசம் இருந்து கூட லைக் இங்க ஒரு பெர்மனன்ட் லைக் லெகசி மாதிரி இருக்கு அண்ட் அங்க போனது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு சுவிட்சர்லாண்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆனா இப்ப இன்னைக்கு யூரோப்பை விட மத்த இடத்துக்கு போகணும்னு ஆசையா இருக்கு இந்த விண்டர் நான் வந்து லாட்வியா போறேன் ஸ்டடி அப்ராட்க்கு அண்ட் தென் அடுத்து எனக்கு ஜப்பானும் ஏதாச்சும் ஒரு சவுத் அமெரிக்கன் ஒரு ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரி போகணும்னு ஆசை என்னோட ஜூனியர் இயர்ல வந்து ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு போறேன்னு பிளான் போட்டிருக்கேன் ஒரு செமஸ்டர் ஒரு செமஸ்டர் பட் எனக்கு ஸ்கூல்ல இருக்கிறத விட வெளியே போய் மத்தவங்க எப்படி நடக்கிறாங்க எப்படி பேசுறாங்க 
உங்களோட கல்ச்சர் பார்த்து லைக் லைக் அங்க போய் so much more to learn and like சொல்லுங்க <laughs> 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 அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துல உங்களை நீங்க இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கோ இல்ல இது என்ன நீங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்கல்ல அந்த கனவு உங்களோட கனவு என்னவா இருக்குதுன்னு சொல்லுங்க எங்களோட தமிழ் போக் ஆர்ட்ஸ்ல வந்து இப்ப பறை ஒயிலாட்டம் அது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒண்ணு ஒன்னா ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் கரகம் அந்த மாதிரி ட்ரெயின் ஆகி சோ அது மாதிரி எல்லா கலைகளையும் பண்ற மாதிரி ஒரு குழு வச்சுக்கிறது என்னோட இது அது யோகாலையும் கொஞ்சம் பெரிய லெவல்ல எல்லாருக்கும் எனக்கு பெரிய லெவல் மீன்ஸ் நிறைய பேருக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஆசை அவ்வளவுதான் பெருசா நான் வந்து இது பண்ணிக்க மாட்டேன் நடக்க ஃப்ளோல போயிட்டு தான் இருப்பேன் அதனால டெய்லி இதை வந்து எவ்ரி ஒவ்வொரு நாளுமே எனக்கு வந்து காலையில ஆறு மணில இருந்து நைட்டு பத்து மணி வரைக்கும் டைட்டா இருக்கும் ஸ்கெட்யூடு அதனால அந்தந்த நாளை வந்து நல்லா பண்ணாலே வந்து நாளைக்கு நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைப்பேன் அதனால ரொம்ப அடுத்த நாளைக்கு நான் இது பண்ணிக்கிறது இல்லை பட் அந்தந்த நாளை நான் ஒழுங்கா எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டே இருப்பேன் ஸோ அதனால போயிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க அப்புறம் வந்து கண்மணிக்கு நான் ஒரு சில கேள்வி அம்மா பத்தி எவ்வளவு தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லி அம்மாவுக்கு மிகவும் பிடித்த நிறம் என்ன அம்மாவுக்கு வந்து பிரைட்டா இருந்தாலே குடிக்கும் என்னது இந்த ப்ளூ பிங்க் என்னது டார்க் ஆலன்னா உங்களுக்கு பிடிக்கும் மஞ்சள் கலர் மஞ்சள் மட்டும்தான் சொல்லுங்க அம்மாவுக்கு மிகவும் பிடித்த உணவு அம்மாக்கு ஓ அம்மாக்கு ஸ்னாக்ஸ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா அவங்களுக்கு சாப்பிட்டா ஒரு கில்டி ஃபீலிங் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் நான் சாப்பிட்டதான் அவங்க சாப்பிட்டாங்க வந்து அவங்களுக்கு எனக்கு வேணவே வேணாம்னு சொல்லுவேன் வேணாம் 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 வாய்க்கு முன்னாடி இப்படி சாப்பிடு 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 சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அது அது கூட நான் வந்து ஸ்கூல்ல எல்லாம் இருக்கேன் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு <laughs> 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 ஒரு தடவை பிரியாணி செஞ்சாங்க அடுத்த தடவை பிரியாணி எப்பயும் அதே டீஸ்ல இருக்காது அவங்க எப்பயும் அதே ரெசிபிய ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் ஒரு தடவை அவங்களும்ங்க <laughs> 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 எனக்குறதுல 
இன்னொரு கேள்வி என்னன்னா அம்மாவோட பேரு தெரியும் உங்களுக்கு அம்மாவோட அம்மா பேரு பாட்டியாட்டு <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 <laughs>